हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ई लर्निंग टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर ऑफ क्लास इलेवेंथ द पोर्ट्रेट ऑफ एलईडी बाय खुशवंत सिंह फर्स्ट आई विल टेल यू द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस फर्स्ट क्वेश्चन ग्रैंड मदर हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट इज दिस ट्रू दादी हमेशा से छोटे कद की थोड़ी मोटे शरीर की और झुकी हुई थी क्या ये सच है आंसर नो इट इज नॉट ट्रू ये सही नहीं है वी आर टोल्ड दैट ग्रैंड मदर वॉज वंस यंग एंड प्रिटी ऐसा कहा गया है कि ग्रैंड मदर पहले यंग और प्रिटी थी सुंदर थी वी आर ऑल्सो टोल्ड ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड हमें यह भी बताया गया है कि वो बचपन में कौन कौन से खेल खेलती थी नेक्स्ट क्वेश्चन वट वॉज हार्ड टू बिलीव अबाउट ऑथर्स ग्रैंड मदर एंड वाई दादी के बारे में क्या विश्वास करना बहुत कठिन था और क्यों आंसर द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज टेरिबली ओल्ड ऑथर की जो दादी है लेखक की दादी वो काफी बूढ़ी हो चुकी है इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट शी हैड एवर बीन यंग एंड प्रिटी यह विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है कि कभी वो यंग और खूबसूरत भी रही होंगी इट वॉज ऑल्सो हार्ड टू बिलीव दैट शी हैड इवन ए हजबेंड और यह भी विश्वास करना मुश्किल होता है कि कभी उनके पति भी रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन वट वॉज द ग्रैंड मदर्स रूटीन वेन शी लिव टूगेदर विद द ऑथर इन देयर विलेज होम ग्रैंड मदर की क्या रूटीन रही दिनचर्या क्या थी जब वह लेखक के साथ गांव में रहती थी आंसर द ग्रैंड मदर वुड वेक द ऑथर इन द मॉर्निंग ग्रैंड मदर दादी ऑथर को सुबह सुबह जगाती थी शी वुड बाथ एंड ड्रेस हिम फॉर स्कूल वह उनको नहलाती थी और कपड़े पहनाकर स्कूल के लिए तैयार करती थी शी वुड गिव हिम ब्रेकफास्ट एंड देन अकम्पनी हिम टू स्कूल वह उनको ब्रेकफास्ट देती थी नाश्ता करवाकर और अपने साथ स्कूल ले जाती थी शी वुड रीड स्क्रिप्चर्स इन द विलेज टेम्पल एंड वॉक बैक विद ऑथर आफ्टर द स्कूल वह पूरे दिन मंदिर में बैठकर धर्मग्रंथ पढ़ती थी और छुट्टी के बाद लेखक के साथ घर वापस आती थी नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रैंड मदर हैज बीन पोर्ट्रेट एज ए वेरी रिलीजियस लेडी ग्रैंड मदर का जो चरित्र चित्रण है एक धार्मिक महिला के रूप में हुआ है वट डिटेल्स इन द स्टोरी क्रिएट दिस इंप्रेशन इस कहानी के किन प्रसंगों से इस बात की पुष्टि होती है आंसर द ग्रैंड मदर स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम सेइंग प्रेयर्स ग्रैंड मदर अपना ज्यादातर समय प्रार्थना करते हुए गुजारती थी शी केप्ट टेलिंग द बेड्स वह ज्यादातर समय माला फेरती रहती थी शी रीड द स्क्रिप्चर्स ऑल्सो और वह धर्म ग्रंथ पढ़ती रहती थी नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्रैंड मदर हैड ए डिवाइन ब्यूटी दादी की एक अलौकिक सौंदर्य थी दादी की एक अलौकिक सुंदरता थी How does the author bring this out? Author किस तरह इस बात को स्पष्ट करते The author says that his grandmother was wrinkled, fat, short and bent. Author कहते हैं लेखक कहते हैं कि उनकी दादी wrinkled थी मतलब चेहरे पर झुर्रियां पूरे शरीर में आ चुकी थी She was fat, मोटी थी short, छोटे कद की थी और bent, झुकी हुई थी But her calm face had a charm. ऑफ इट्स ओन लेकिन उनका जो शांत चेहरा शांत स्वभाव था वह एक तरह से सबको आकर्षित करता था इट वॉज अ साइन ऑफ हर डिवाइन ब्यूटी यही उनकी अलौकिक सुंदरता की पहचान थी नेक्स्ट क्वेश्चन वट प्रूफ डू यू फाइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन इन दिस स्टोरी इस कहानी में दादी पोते के बीच में दोस्ती की कौन कौन से सबूत पाए गए हैं आंसर द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर लिव टूगेदर इन द विलेज लेखक और उसकी दादी गांव में साथ साथ रहते हैं द ग्रैंड मदर टूक एवरी केयर ऑफ हिम दादी उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी शी प्रिपेयर हिम फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग वह उनको सुबह सुबह स्कूल के लिए तैयार करती हैं वेन दे शिफ्टेड टू द सिटी दे शेयर द सेम रूम और जब वो शहर में शिफ्ट हो गए थे तो दोनों एक ही कमरे में रहने लगे थे नेक्स्ट क्वेश्चन 
द ग्रैंड मदर वॉज ए काइंड हर्टेड वुमन दादी एक दयालु प्रवृत्ति की महिला थी गिव एग्जाम्पल्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर अपने उत्तर के पक्ष में उदाहरण दीजिए आंसर इन द विलेज द ओल्ड लेडी यूज टू फीड द डॉग्स गांव में वृद्ध महिला डॉग्स को खाना खिलाती थी इन द सिटी सी टुक टू फीडिंग द स्पैरोज और शहर में अब वो पक्षियों को खिलाने लगी थी दिस शोज दैट सी वॉज ए काइंड वुमन यह साबित करता है वह एक दयालु महिला थी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर रिलेशनशिप यह हमारी दोस्ती में एक मोड़ के समान था वट वॉज द टर्निंग पॉइंट क्या मोड़ था आंसर वाई लिविंग इन द विलेज द ग्रैंड मदर यूज टू अकम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल जब गांव में रहते थे तब उनकी दादी लेखक को रोज स्कूल छोड़ने जाती थी शी हेल्प हिम इन हिज स्टडीज ऑल्सो वह उनको पढ़ाई में भी मदद करती थी बट इन दिटी लेकिन शहर में she could neither accompany him to school nor help him in studies shahar mein na to woh unko school chhodne ja sakti thi aur na hi unki kisi padhai mein madad kar sakti thi next question what took the place of the village dogs in grandmother's life in the city gaon mein jo kutte the uska sthan shahar mein kis cheez ne le liya answer the sparrows took the place of the village dogs pakshiyon ne shahar mein गांव के कुत्तों की जगह ले ली देर वर नो डॉग्स इन द सिटी शहर में कोई डॉग्स नहीं थे सो द ओल्ड लेडी टुक टू फीडिंग द स्पैरोज इसलिए वृद्ध महिला ने स्पैरोज को बर्ड्स को खिलाना शुरू कर दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डिड खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर रिएक्ट टू हिज रिसीविंग एजुकेशन इन एन इंग्लिश स्कूल खुशवंत सिंह की दादी ने उनके अंग्रेजी स्कूल में दाखिले के बारे में क्या प्रतिक्रिया दी आंसर द ओल्ड लेडी वॉज अनहैपी अबाउट इट वृद्ध महिला इस पढ़ाई से बिल्कुल खुश नहीं थी शी फेल्ट बैड दैट देर वॉज नो टीचिंग ऑफ रिलीजन इन इंग्लिश स्कूल उनको बहुत बुरा लग रहा था कि इंग्लिश स्कूल में धार्मिक पढ़ाई नहीं होती थी शी वॉज शॉक टू लर्न दैट द चिल्ड्रेन वर टॉट म्यूजिक एट स्कूल उनको बहुत धक्का लगा कि इंग्लिश स्कूल में बच्चों को संगीत सिखाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन वाइट इट द बर्ड्स कलेक्ट राउंड ग्रैंड मदर दादी के चारों ओर पक्षी क्यों इकट्ठे हो गए आंसर इन द सिटी ग्रैंड मदर हैड टेकन टू फीडिंग द स्पैरोज शहर आने के बाद दादी पक्षियों को दाना खिलाने लगी थी शी ब्रोक द ब्रेड इन लिटिल बिट्स एंड थ्रू द क्रम्स to the birds वह रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके और पक्षियों के आगे फेंक देती थी हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर टू पिक अप द क्रम्स और कई सौ सैकड़ों पक्षी आकर उस दाने को खाते थे नेक्स्ट क्वेश्चन वट वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर पूरे दिन में सबसे ज्यादा खुशी का समय दादी के लिए कौन सा होता था आंसर इट वॉज द आफ्टरनून टाइम When she fed the sparrows, यह दोपहर का समय था जब वो पक्षियों को खिलाती थी Hundreds of sparrows collected round her. सैकड़ों पक्षी उनके चारों ओर आ जाते थे इकट्ठे हो जाते थे Some sat on her legs, shoulders and heads. कुछ तो उनके पैरों पर चढ़ जाते थे कुछ कंधों पर और कुछ सिर पर She would keep smiling. वो मुस्कुराती रहती थी She never शूड any away. उन्होंने किसी को भी अपने से दूर नहीं किया नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड बी अवे फॉर फाइव इयर्स एंड एट हर एज वन वुड नेवर टेल टेल व्हाट? मैंने पांच साल तक घर से दूर रहना था और उनकी उम्र को देखते हुए कोई भी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता था क्या नहीं कहा जा सकता था आंसर द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज टेरिबली ओल्ड लेखक की दादी बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी वन कुड नॉट टेल हाउ लॉन्ग ए पर्सन एट हर एज वॉज गोइंग टू लिव कोई नहीं कह सकता था कि जिस उम्र की उनकी दादी है कुछ साल तक उनके साथ क्या हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन इन वॉट वे डिड ग्रैंड मदर रिसीव द ऑथर वेन ही केम बैक आफ्टर हिज स्टडीज एब्रॉड जब विदेश में पढ़कर लेखक वापिस आए तो दादी ने 
उनका किस तरह स्वागत किया आंसर ग्रैंड मदर केम टू द स्टेशन टू रिसीव द ऑथर ग्रैंड मदर खुद ऑथर को रिसीव करने के लिए लेखक को रिसीव करने के लिए स्टेशन आई वेन हिज ट्रेन अराइव शी टूक हिम इन हर आर्म्स जब उनकी ट्रेन आई तो उन्होंने उसको अपनी बाहों में भर लिया इन द इवनिंग शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड एंड गॉट एन ओल्ड ड्रम शाम में उन्होंने अपने आस पड़ोस की सारी महिलाओं को बुलाया और पड़ोस से एक पुराना ढोल ले आई शी कैप्ट सिंगिंग एंड थम्पिंग द ड्रम फॉर सेवरल आवर्स वो कई घंटों तक गाती रही और ढोल बजाती रही नेक्स्ट क्वेश्चन वट कुड हैव बीन द कॉज ऑफ ग्रैंड मदर्स फॉलिंग एल दादी के बीमार होने का क्या कारण रहा होगा आंसर द ऑथर हैड कम बैक फ्रॉम एब्रोड आफ्टर फाइव ईयर्स लेखक विदेश से पांच साल बाद वापिस आ चुके थे ग्रैंड मदर कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड ग्रैंड मदर ने पड़ोस की औरतों को बुलाया था शी कैप सिंगिंग एंड थम्पिंग अ ड्रम फॉर सेवरल आवर्स उन्होंने कई घंटे गाया और ढोल बजाती रही शी ओवर स्ट्रेन हर सेल्फ एंड फेल इल उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा थका लिया था इसलिए शायद वो बीमार हो गई हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डिड द बर्ड्स रिएक्ट टू द ब्रेड क्रम्स थ्रोन टू देम बाय दर्स मदर ऑन द लास्ट डे आखिरी दिन लेखक की माँ ने जब पक्षियों के आगे रोटी के टुकड़े फेंके खाने के लिए तो पक्षियों ने क्या रिएक्ट किया कैसा रिएक्ट किया आंसर द स्पेरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड क्रम्स पक्षियों ने उन खाने के टुकड़ों को अनदेखा कर दिया दे केप्ट सिटिंग नियर ग्रैंड मदर्स डेड बॉडी इन साइलेंट ग्रीफ वे चुपचाप लेखक की दादी के डेड बॉडी के आसपास बैठे रहे दे फ्लू अवे क्वाइटली वेन हर डेड बॉडी वॉज कैरीड ऑफ फॉर क्रिमेशन जब अंतिम संस्कार के लिए दादी की डेड बॉडी को ले जाया जा रहा था वे सभी चुपचाप वहां से उड़कर चले गए नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डिड द स्पेरोज नॉट पिकअप द ब्रेड क्रम्स ऑन द लास्ट डे पक्षियों ने रोटी का टुकड़ा क्यों नहीं खाया अंतिम दिन आंसर द स्पेरोज वर फुल ऑफ ग्रीफ ओवर दी ओल्ड लेडीज डेथ पक्षी बूढ़ी वृद्ध महिला के मौत से काफी दुखी थे शी वॉज देयर डियरेस्ट कंपेनियन वो उनकी प्यारी साथी थी ब्रेड गिवर एंड प्ले मेट वो उनकी साथी थी भोजन देने वाली थी और साथ खेलने वाली थी हाउ कुड दे केयर फॉर द क्रम्स वेन देयर हर्ट वॉज सो फुल ऑफ ग्रीफ वो किस तरह खाना खाते जबकि उनका दिल दुख से भरा हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डिड द ऑथर एंड द मेंबर ऑफ हिज फैमिली फील सॉरी फॉर बर्ड्स ऑन द लास्ट डे लेखक और उनका पूरा परिवार पक्षियों के लिए किस तरह क्यों दुखी थे आंसर द बर्ड्स वर डम विद ग्रीफ ओवर ओल्ड लेडीज डेथ बूढ़ी महिला के मौत के कारण सभी पक्षी गूंगे से हो गए थे द ऑथर्स मदर थ्रू सम क्रम्स टू देम ऑथर की माँ ने उनके सामने खाने के लिए कुछ टुकड़े डाल दिए बट द बर्ड्स डिड नॉट टच दम इवन लेकिन पक्षियों ने उनको छुआ भी नहीं दे फ्लू अवे साइलेंटली वे चुपचाप वहां से उड़ गए दिस मेड द ऑथर एंड इज द मेंबर्स ऑफ इज फैमिली सैड फॉर द बर्ड्स इससे लेखक और उनका परिवार पक्षियों के लिए काफी दुखी हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन वट डिड द स्पेरोज डू वेन डेड बॉडी ऑफ ग्रैंड मदर वॉज कैरीड ऑफ जब ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को ले जाया गया तो पक्षियों ने क्या किया आंसर द स्पेरोज फ्लू अवे क्वाइटली सारे पक्षी चुपचाप वहां से उड़ गए दे डिड नॉट केयर फॉर ब्रेड क्रम्स थ्रोन टू देम उन्होंने उन रोटी के टुकड़ों का भी ध्यान नहीं दिया जो उनको खाने के लिए फेंके गए थे दे वर फुल ऑफ ग्रीफ वे काफी दुखी थे नेक्स्ट क्वेश्चन वट आर दी चीफ क्वालिटीज ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर एज डिपिक्टेड इन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इस चैप्टर जो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी है इसमें ग्रैंड मदर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है क्वालिटीज बताई गई है आंसर द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज ए डीपली रिलीजियस वोमन ऑथर की जो दादी है वो एक पूर्ण रूप से धार्मिक महिला है शी वॉज ए वेरी काइंड हर्टेड वो एक दयालु महिला है शी वॉज ए लिविंग पिक्चर ऑफ पीस एंड प्योरिटी वह शांति 
और पवित्रता की मूर्ति है शी वॉज नॉट फिजिकली ब्यूटिफुल वह शारीरिक रूप से सुंदर नहीं है बट शी हैड डीप स्पिरिचुअल ब्यूटी लेकिन वो आध्यात्मिक रूप से सुंदर है नाउ सम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ ए करेक्टर स्केच ऑफ कुशवंत सिंह ग्रैंड मदर एज पोर्ट्रेट बाय हिम इन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी चैप्टर में कुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर का चरित्र चित्रण कीजिए आंसर द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज टू ओल्ड टू लुक ओल्डर ऑथर की ग्रैंड मदर इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि वो और बूढ़ी नहीं हो सकती थी हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स उनका जो चेहरा है जोरियो से भरा हुआ है शी हैड लुक्ड द सेम सिंस द ऑथर न्यू हर जब से लेखक ने उनको देखना शुरू किया जानना शुरू किया था वह इतनी ही बूढ़ी थी शी वॉज फैट एंड हैड अ लिटिल स्टोप वह थोड़ी मोटी थी और वह थोड़ी झुकी हुई थी इन स्पाइट ऑफ हर ओल्ड एज शी लुक्ड वेरी अट्रेक्टिव इतनी बूढ़ी होने के बावजूद वह काफी आकर्षक दिखती थी शी लुक्ड डिग्निफाइड इन हर बियरिंग वह काफी गरिमामयी दिखती थी शी वॉज डीपली रिलीजियस ये पूर्ण रूप से धार्मिक थी शी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम सेइंग प्रेयर्स एंड टेलिंग हर टेलिंग द बीड्स वह अपना ज्यादातर समय या तो प्रार्थना करने में लगाती थी या फिर माला फेरने में लगाती थी शी वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग द स्क्रिप्चर्स ऑल्सो उनको धर्म ग्रंथ पढ़ना बहुत अच्छा पसंद आता था शी हैड ए काइंड हर्ट वह एक दयापूर्ण महिला थी दयालु महिला थी शी टुक ग्रेट डिलाइट इन फीडिंग बर्ड्स एंड एनिमल्स उनको पशु पक्षियों को खिलाना बहुत अच्छा लगता था शी ड्रेस्ड इन स्पॉटलेस वाइट वह बेदाग सफेदी वाले कपड़े पहना करती थी इन हर साउल ऑल्सो वॉज स्पॉटलेस वाइट उनकी आत्मा भी उनके कपड़ों के जैसे बेदाग थी हर इनर प्योरिटी लेंट हर स्पिरिचुअल प्लीज उनकी आत्मीय शुद्धता उनको आध्यात्मिक शांति देती थी नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्रैंड मदर वॉज नॉट फॉर्मली एजुकेटेड बट वॉज सीरियस अबाउट ऑथर्स एजुकेशन ग्रैंड मदर फॉर्मली एजुकेटेड नहीं थी स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं करी हुई थी उन्होंने लेकिन वह ऑथर की पढ़ाई के प्रति काफी सीरियस थी हाउ डज द टेक्स्ट सपोर्ट दिस ये इस पार्ट से कैसे सिद्ध होता है आंसर वाई लिविंग इन द विलेज ग्रैंड मदर टुक एवरी केयर ऑफ ऑथर एंड हिज एजुकेशन जब लेखक गांव में रहते थे तब उनकी दादी उनकी पढ़ाई का पूरी तरह ध्यान रखती थी शी वुड वेक हिम अप इन द मॉर्निंग वह उनको सुबह सुबह जगाती थी शी वुड बाथ हिम एंड ड्रेस हिम अप फॉर स्कूल वह उनको नहलाती थी और स्कूल के तैयार करती थी शी वुड वॉश हिज वुडन स्लेट एंड प्लास्टर इट विद येलो चौक वह उनके लकड़ी के स्लेट को धोती थी और उस पर पीला पेंट लगाती थी शी वुड टाई ए टाइनी अर्थन इंक पॉट वह उनको मिट्टी का दवात देती थी एंड ए रीड पेन इन बंडल और उनको सरकंडे का एक पेन देती थी सरकंडे लकड़ी का पेन पहले इंक में डुबा कर लिखा करते थे देन आफ्टर ब्रेकफास्ट शी वुड हैंड ऑल दीज टू द ऑथर एंड वॉक हिम वॉक विद हिम टू स्कूल और उसके बाद तैयार करके उनको अपने साथ स्कूल छोड़कर आती थी शी वुड पास द डे इन द विलेज टेम्पल एंड वॉक बैक होम विद ऑथर आफ्टर द स्कूल वह पूरे दिन स्कूल के पास के मंदिर में अपना समय गुजारती थी और छुट्टी होने के बाद लेखक के साथ फिर घर वापिस आती थी ऑल दिस शोज हाउ सीरियस द ओल्ड लेडी वॉज अबाउट हर ग्रैंड सन्स एजुकेशन ये सब बताता है कि वृद्ध महिला किस तरह से पढ़ाई के प्रति सजग थी द लास्ट क्वेश्चन इज ग्रैंड मदर इज पोर्ट्रेड एज काइंड वुमन इस पार्ट में ग्रैंड मदर का एक दयालु महिला के रूप में चित्रण हुआ है वट डिटेल्स गिवन इन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी गिव यू दैट इंप्रेशन इस पार्ट में किन किन विवरणों से इस बात की पुष्टि होती है आंसर द ऑथर्स ग्रैंड मदर हैड ए ट्रूली काइंड हर्ट ऑथर की जो ग्रैंड मदर हैं ये सचमुच दयालु महिला हैं हर लव फॉर ऑथर इज 
नो प्रूफ ऑफ अर काइंडनेस उनका जो अपने ग्रैंडसन के लिए पोते के लिए प्यार था ये दया नहीं कही जाएगी एवरी ग्रैंड मदर लव हर ग्रैंड चिल्ड्रेन हर दादी अपने पोते पोतियों का को इस तरह से प्यार करती है द रियल प्रूफ ऑफ द ओल्ड लेडीज काइंडनेस इज सीन इन हर लव फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स असली प्यार उनका दिखता है जो उनका पशु पक्षियों के लिए है एज लॉन्ग एज शी लिव इन दिलेज सी यूज टू फीड द विलेज डॉग्स जब तक वो गांव में रही तब तक गांव के कुत्तों को भोजन कराती थी वैन शी कम टू लिव इन दिटी देर वर नो डॉग्स जब वो शहर में रहने आई तो वहां कोई डॉग्स नहीं थे कुत्ते नहीं थे नाव शी टुक द फीडिंग द स्पैरोज अब वो उसकी जगह पक्षियों को खिलाने लगी शी टुक ग्रेट डिलाइट इन इट उनको बहुत आनंद आता था इस काम में द स्पेरोज वुड पर्च ऑन हर लेग्स शोल्डर्स एंड हेड पक्षी उनके पैरों पर कंधे पर सिर पर आकर बैठ जाते थे द ओल्ड लेडी कैप स्माइलिंग वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी शी नेवर शूड देम अवे उन्होंने कभी उसको अपने से दूर नहीं भगाया द लिटिल बर्ड्स ऑल्सो बिकेम अटैच टू आर छोटे छोटे पक्षी उनसे बहुत ज्यादा जुड़ चुके थे अटैच हो गए थे दे बिकेम फुल ऑफ ग्रीफ एट हर डेथ जब ग्रैंड मदर की डेथ हो गई तो सारे पक्षी दुखी हो गए थे ट्रूली द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज ए काइंड हर्टेड लेडी और यह सच है कि लेखक की दादी एक सचमुच में काइंड हर्टेड दयालु महिला थी स्टूडेंट्स इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू Thank you.